നമസ്കാരം അപ്പൊ നമ്മള് മാത്സിന്റെ സമാന്തര ശ്രേണി അഥവാ അരിതമാറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ തുടർച്ചയായ ഭാഗങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി എന്താണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു ഭാഗം ഏകദേശം കഴിയാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത ഭാഗമായ സമ്മാണ് നമ്മൾ ഇനി എടുക്കേണ്ട എടുക്കാനിരിക്കുന്ന ഭാഗം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത്രയും ഭാഗത്തിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ അഥവാ എന്തെങ്കിലും ഇനി കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അൽജിബ്ര അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇത്രയും ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇനി ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കു ചോദിച്ച് കാണാനുള്ള ഒരു തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നീട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പത്ത് പതിനാറ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി അഥവാ ഒരു അരിതമാറ്റ് സീക്വൻസ് ഈ അരിതമാറ്റ് സീക്വൻസിൽ നമുക്ക് എന്തറിയണം ഈ ഒരു നൂറ്റി എട്ട് എന്നൊരു നമ്പർ എത്രയാണ് നൂറ്റി എട്ട് എന്നൊരു നമ്പർ ഈ സീക്വൻസിലുള്ള നമ്പറാണോ എന്ന് അറിയണം ഈ സീക്വൻസിലുള്ള നമ്പറാണോ എന്ന് അറിയാൻ എന്താണ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന് പൊതുവായി ഇതിൽ അരിതമാറ്റ് സീക്വൻസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് പൊതുവായിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടേമും അറിയാം അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസും അതായത് ഡിയും എഫും പെട്ടെന്ന് കാണാൻ അറിയാം ഈ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞത് എത്രയാണ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിൽ എത്രയാണ് ആറാണ് ആറ് വെച്ചാണ് കൂടി കൂടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ ആറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ നൂറ്റിയെട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ശ്രേണിയിലെ ഒരു പദമാണോ ഇത് പരിശോധിക്കുക എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ്റിയെട്ട് പരിശോധിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പത്ത് എന്ന സംഖ്യയെ നമ്മൾ ഈ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പത്ത് ആദ്യ സംഖ്യയെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം എത്രയാണെന്ന് നല്ല നോക്കേണ്ടത് ഉത്തരം ഒന്നാണ് റിമൈൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞത് എത്രയാണ് നാലാണ് അതായത് പത്തിനെ ആറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം പത്തെ ഹരിക്കണം ആറ് ഉത്തരം നാലും സോറി ഉത്തരം ഒന്നും റിമൈൻഡർ നാലുമാണ് അപ്പം റിമൈൻഡർ നാലാണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സംഖ്യയെ ആദ്യ സംഖ്യയെ ആറ് കൊണ്ട് വരച്ചപ്പോൾ റിമൈൻഡർ നാലെന്ന് കിട്ടി അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ സെക്കൻഡ് സംഖ്യയെ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയെ പതിനാറിനെ അതേ റിമൈൻഡർ കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ഉത്തരം രണ്ടും റിമൈൻഡർ വീണ്ടും നാല് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് ശിഷ്ടം വീണ്ടും നാല് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത സംഖ്യയെ മൂന്നാം സംഖ്യയെ നോക്കാം മൂന്നാം സംഖ്യയെ നമുക്ക് പത് എത്രയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടിനെ ആറ് കൊണ്ട് വരച്ച ഉത്തരം ഒരാൾ ആറ് രണ്ടാറ് പന്ത്രണ്ട് മൂവർ പതിനെട്ട് ഉത്തരം മൂന്നും ശിഷ്ടം റിമൈൻഡർ വീണ്ടും നാലാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണി പ്രത്യേകം പറയും നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ തന്നെ സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് അഥവാ അരിതമാറ്റ് സീക്വൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു അരിതമാറ്റ് സീക്വൻസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എല്ലാ സംഖ്യയും എല്ലാ സംഖ്യയും കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ എല്ലാം സെയിം ആയാണ് കിട്ടുക റിമൈൻഡർ എല്ലാം സെയിം ആയാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ റിമൈൻഡർ സെയിം ആയിരിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാം റിമൈൻഡർ എന്താണ് സെയിം ആയിരിക്കും എങ്ങനെ കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പൊതുവ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അരിതമാറ്റ് സീക്വൻസ് ആണെങ്കിൽ റിമൈൻഡർ എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അത് നാലാണെങ്കിൽ നാല് തന്നെയായിരിക്കും ഏതൊരു പദം എടുത്ത് ഹരിക്കും പോലും ഏതൊരു ടേം എടുത്ത് ഹരിക്കും പോലും എന്തിനെ കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ എപ്പോഴും എന്താണ് കിട്ടുക നാലാണ് കിട്ടുക നാല് സോറി റിമൈൻഡർ എപ്പോഴും ഒരേ സംഖ്യ തന്നെയാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നൂറ്റിയെട്ട് നമുക്കൊരു ടേം ആണോ നോക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്കറിയാം അതിന് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക നമുക്ക് നാലാം സംഖ്യ കോമൺ ഡിഫറൻസിനെ കൊണ്ട് ആറിൻ്റെ ഹരിക്കുക ആറിനെ കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആറല്ലേ നൂറ്റിയെട്ടിനെ ആറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരമല്ല നോക്കേണ്ടി അതിൻ്റെ റിമൈൻഡർ അതായത് ശിഷ്ടം എത്രയാണ് നോക്കുക അപ്പോൾ നൂറ്റിയെട്ടിന് ആറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നൂറ്റിയെട്ട് ഹരിക്കണം ആറ് നൂറ്റിയെട്ടിന് ആറ് നാല് നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ എട്ട് പ്രാവശ്യം എട്ട് ആറ്
ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ആറ് എന്ന കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കാം ആറ് 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 അഞ്ച് അൻപത്തി രണ്ടിൽ നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ എട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ശിഷ്ടം നാല് അപ്പം റിമൈൻഡർ എത്രയാണ് നാലാണ് അപ്പം റിമൈൻഡർ നാലാകുമ്പോൾ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിന് ആറ് കൊണ്ട് ധരിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം പതിനെട്ടും റിമൈൻഡർ ആറുമാണ് റിമൈൻഡർ ആറുമാണ് ഇപ്പം റിമൈൻഡർ ആറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സോറി റിമൈൻഡർ ആറല്ല റിമൈൻഡർ നാലാണ് റിമൈൻഡർ നാലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ ഒരു നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എന്ന നമ്പർ ഈ അരിതമാറ്റ് സീക്വൻസിലെ ഒരു നമ്പർ ആണെന്ന് പറയാം അപ്പം നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അരിതമാറ്റ് സീക്വൻസിലെ നമ്പർ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അരിതമാറ്റ് സീക്വൻസിലെ നമ്പർ ആണോ എന്ന് പരിശോധിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് നോക്കിയാൽ മതി എല്ലാ സംഖ്യയെയും അടുത്ത ടേംസിനെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണോ റിമൈൻഡർ കിട്ടുന്നത് അതേ സംഖ്യ തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് പരിശോധിക്കാൻ തന്ന സംഖ്യയെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടേണ്ട റിമൈൻഡർ അപ്പം അശിഷ്ടം അത്ര മാത്രം പരിശോധിച്ചാൽ മതി ഇനി ഇതിൽ തന്നെ ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കറിയാം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എന്നൊരു നമ്പർ ഇതിലെ ടേം ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതിലെ പദമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായത് നമുക്കതിനെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ഈ ശ്രേണിയിലെ ഈ സീക്വൻസിൽ ഏത് നമ്പറിനെയും കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും അതാണ് അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടേം ആണെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എന്ന നമ്പർ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് നമ്പർ എത്രാമത്തെ ടേം ആണ് എത്രാമത്തെ ഈ സീക്വൻസിലെ ഈ ഈ ഒരു ശ്രേണിയിലെ എത്രാമത്തെ സംഖ്യയാണ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എൻ ഈ സിക്കിൾ ടു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ അവസാന സംഖ്യ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എടുക്കുക നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഏത് സംഖ്യയാന്ന് ചോദിച്ചത് അപ്പം അവസാന സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ആദ്യ സംഖ്യ കുറയ്ക്കുക നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കുക പത്ത് കുറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ആ കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആറാണ് ആറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഈ കൂട്ടി കിട്ടിയ ഉത്തരത്തിന് ഒന്ന് കൂട്ടുക കൂട്ടി കിട്ടിയ ഉത്തരത്തിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടുക അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പത്ത് വെച്ചാൽ നൂറ്റി നൂറ്റി രണ്ട് ബൈ ആറ് പ്ലസ് വൺ നൂറ്റി രണ്ട് ബൈ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നൂറ്റി രണ്ടിന് ആറ് കൊണ്ട് അരിച്ചാൽ എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറിന് ആറ് കൊണ്ട് അരിക്കുമ്പോൾ പതിനഞ്ചാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറിന് പതിനാറ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിന് പതിനേഴ് അപ്പം പതിനേഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് അത് നൂറ്റി രണ്ടിന് ആറ് കൊണ്ട് അരിക്കുമ്പോൾ പതിനേഴ് പതിനേഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് പതിനെട്ട് അപ്പോൾ പതിനെട്ടാണ് നമ്മളെ ഇതിലെ നമ്പർ അപ്പോൾ ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് അവസാന സംഖ്യയെ എന്ത് ആദ്യ സംഖ്യകളിൽ നിന്ന് കുറച്ചിട്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക പ്ലസ് ഒന്ന് അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് കിട്ടാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് എൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് വൺ അവസാന സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ആദ്യ സംഖ്യ കുറയ്ക്കുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി പ്ലസ് വൺ ഈ ഇത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മളെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ വ്യക്തമായി വിചാരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ സീക്വൻസിൽ നിന്ന് എത്ര ടേമാണോ പരിശോധിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും എത്രാമത്തെ സംഖ്യയാണെന്ന് നോക്കാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ പേജിൽ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ പേജിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ പേജിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു കോളമായിട്ട് കുറച്ച് കണക്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായി പരിശോധിച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതേ മോഡൽ തന്നെയാണ് എത്രാമത്തെ തേമാണെന്ന് പരിശോധിക്കാനും അതേപോലെ എത്രാമത്തെ സംഖ്യയാണെന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൽ ഫ്രാക്ഷൻ നമ്പറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രാക്ഷൻ നമ്പർ കാണുമ്പോൾ ആരും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലും പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ എൻത്ത് ടേം കാണാം അഥവാ ആൽജിബ്രാക്ക് ഇക്വേഷൻ കാണാനുള്ള ര
നമുക്ക് തെളിയിക്കണം എന്താ തെളിയിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു സീക്വൻ എക്സ് വൺ ആദ്യ സം ആദ്യത്തെ സംഖ്യ വൺ ബൈ ത്രീയും കോമൺ ഡിഫറൻസ് വൺ ബൈ സിക്സുമായ ഒരു അരിതമാറ്റിക് സീക്വൻസിലെ എന്തൊക്കെ നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും എല്ലാ നാച്ചുറൽ നമ്പറും എല്ലാ എണ്ണൽ സംഖ്യയും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പം പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മായിക്കുകയാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം എഴുതുക എക്സ് വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ എന്നും അതേപോലെ ഡി ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ സിക്സ് എന്നുമാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇവിടെ വൺ ബൈ ത്രീയും വൺ ബൈ സിക്സുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ നമ്പർ ആകുമ്പോൾ ഫ്രാക്ഷൻ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ താഴത്തെ ഡിനോമിനേറ്റർ അതായത് ചേർന്ന് തുല്യമാണെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷൻ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സംഖ്യ അറിയാം വൺ ബൈ ത്രീ ആണെന്നറിയാം അപ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ ആകുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് സംഖ്യ കിട്ടണേ ഇതിനോട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്താണ് സെക്കൻഡ് സംഖ്യ കിട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ കോ വൺ ബൈ സിക്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഒക്കെ ചെയ്യണം പക്ഷേ ഡിനോമീറ്റർ സെയിം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ ന്യൂമറേറ്റർ ഉണ്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി മുകളിൽ അംശങ്ങൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എക്സ് വൺ എന്ന സംഖ്യ താഴത്ത് വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ വൺ ബൈ ത്രീനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ താഴത്തെ ഡിനോമിനേറ്റർ സിക്സ് ആക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീനെ സിക്സ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഈ ത്രീനെ സിക്സ് ആക്കണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക സോറി ടു കൊണ്ട് ഇൻഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ടു കൊണ്ട് ഇൻഡ് ചെയ്താൽ മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അംശത്തിനും ചേരത്തിനും ടു കൊണ്ട് ഡിവ ഇൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എക്സ് വൺ ഈസ് ഇക്കിൽ എന്ത് കിട്ടും ടു ബൈ സിക്സ് എന്നാണ് കിട്ടുക എക്സ് വൺ ഈസ് ഇക്കിൽ ടു ബൈ സിക്സ് എന്നും കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഇക്കിൽ ടു വൺ ബൈ സിക്സ് എന്നും ഇനി നമുക്ക് സീക്വൻസ് ചെയ്താൽ പറയുകയാണ് അത് നോക്കണേ സീക്വൻസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യ സംഖ്യ ടു ബൈ സിക്സ് രണ്ടാം സംഖ്യ നമുക്ക് ഇതിനോട് വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ സിക്സ് അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അടുത്ത സംഖ്യ ഫോർ ബൈ സിക്സ് അടുത്തത് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് സിക്സ് ബൈ സിക്സ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ശ്രേണി തുടർന്ന് പോവുക ഈ സീക്വൻസ് ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് പോവും ഈ സീക്വൻസിൽ സിക്സ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം സിക്സ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഈ സീക്വൻസിൽ വൺ എന്ന നമ്പർ വന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് എന്ന നമ്പർ വരും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് എന്ന നമ്പർ വരും അപ്പോൾ ഈ സീക്വൻസിൽ എല്ലാ നാച്ചുറൽ നമ്പറും ഉണ്ട് എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൽജിബ്രായ ഫോം അഥവാ ബീജഗണിത രൂപം കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ബീജഗണിത രൂപം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ആകെ ആവശ്യമുള്ളത് എന്താണ് നമുക്കറിയാം ആകെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഫസ്റ്റ് ടൈം നമുക്ക് കണ്ട് ടു ബൈ സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ എവിടെ ടു ബൈ സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം കാരണം നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്ത് ടൈം കാണാൻ ലിക്കേഷൻ എക്സ് എൻ ഇസ് ഇക്കൽ ടു എൻ ഡി പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ അല്ലേ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എൻ ഡി പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ എക്സ് എൻ ഇസ് ഇക്കൽ ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയില്ല എൻ ഇൻ ടു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബൈ സിക്സ് ആണ് 2 ബൈ സിക്സ് മൈനസ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കണം എൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ എൻ ബൈ സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ എൻ ബൈ സിക്സ് എന്ന് തന്നെ എഴുതാം എൻ ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് ടു മൈനസ് വൺ ടു മൈനസ് വൺ 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 ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എക്സ് എൻ ഈസ് ഇക്കൽ ടു എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് എൻ പ്ലസ് എൻ എൻ ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടുന്നു നമുക്ക് താഴത്തെ രണ്ടും കോമൺ ആയിട്ട് എന്തുണ്ട് സിക്സ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ റെഡ് ടു സിക്സ് ചെയ്താൽ എൻ പ്ലസ് വൺ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് എഴുതാം ഇങ്ങനെ കോമൺ ആയിട്ട് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എൻത്ത് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ബീജം ത്രൂവ് എഴുതാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതുക അതിൽ എൻ്റെ
പെണ്ണൊന്ന് കൂട്ടി ആറ് കൂട്ടി അഞ്ച് കൂടുമ്പോൾ ആറായി അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്തത് പതിനൊന്ന് കൊടുത്താൽ പന്ത്രണ്ടാവും അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് കൊടുത്താൽ അപ്പോൾ അടുത്ത സംഖ്യ പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പതിനൊന്ന് അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ബൈ ആറ് പന്ത്രണ്ട് ബൈ ആറ് രണ്ട് അതായത് പതിനൊന്നാമത്തെ സംഖ്യ എന്തായിരിക്കും രണ്ടായിരിക്കും അടുത്തത് എന്താണ് എക്സിന് എത്ര കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ ആറിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ് എന്ത് കൊടുത്താലാണ് കിട്ടുക പതിനേഴ് കൊടുത്താലാണ് കിട്ടുക പതിനേഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് ബൈ ആറ് അല്ലേ അപ്പം പതിനേഴ് അല്ലേ പതിനെട്ട് ബൈ പതിനേഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ ആറ് അപ്പം പതിനെട്ട് ബൈ ആറ് മൂന്ന് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അഞ്ചാം സംഖ്യ ഒന്ന് കിട്ടി പതിനൊന്നാം സംഖ്യ രണ്ട് കിട്ടി പതിനേഴാം സംഖ്യ മൂന്ന് കിട്ടി അതായത് ഇന്ന് ഒന്നുകൂടി ഇതാണ് അഞ്ചാം സംഖ്യ നമുക്ക് അഞ്ചാം സംഖ്യ എത്ര കിട്ടി അഞ്ചാം സംഖ്യ അഞ്ചാം സംഖ്യ ഒന്ന് കിട്ടി പതിനൊന്നാം സംഖ്യ രണ്ട് കിട്ടി പതിനേഴാം സംഖ്യ മൂന്ന് കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ തന്നെ ആ ഒരു ബന്ധം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആറെണ്ണം കൂടിയിട്ടാണ് പതിനൊന്ന് അപ്പോൾ അത് രണ്ട് കിട്ടി പതിനൊന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് കൂടിയിട്ട് പതിനേഴ് മൂന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ പതിനേഴ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സംഖ്യ എക്സ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എക്സ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എത്രയായിരിക്കും കിട്ടുക നാലാണ് കിട്ടുക അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും എക്സ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എക്സ് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് അഞ്ചാണ് കിട്ടുക അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു സീക്വൻസിൽ എന്തുണ്ടെന്ന് പറയാം എന്തുണ്ടെന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഈ സീക്വൻസിൽ എല്ലാ നാച്ചുറൽ നമ്പറും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ എണ്ണൽ സംഖ്യകളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാം അടുത്ത തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതും എന്ത് കാണാൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സീക്വൻസിലെ എണ്ണ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് എണ്ണ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം അവസാന സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ആദ്യ സംഖ്യ കുറയ്ക്കുക അതിനെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക പ്ലസ് വൺ അതാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സാധാ ഇക്വേഷൻ നേരിട്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ നേരിട്ട് അത് മറ്റൊരു ഇക്വേഷനായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫൈൻ ദി നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ആ നമ്പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓഫ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ വിച്ച് ലീവ് റിമൈൻഡർ ടു അതായത് റിമൈൻഡർ ടു വെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ ഈ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ധരിക്കുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ ടു വരുന്ന എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സീക്വൻസ് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ ആകെ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ നമുക്ക് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പത്തിലാണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റി നയനിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ പത്തിൻ്റെയും തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്കറിയാം ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ ടു കിട്ടുന്ന എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ ടു കിട്ടുന്ന ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം റിമൈൻഡർ എത്ര കിട്ടണം റിമൈൻഡർ ടു കിട്ടുന്ന എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ ടു കിട്ടുന്ന എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഏഴിൻ്റെ ഗുണനപ്പട്ടിക എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരേ ഏഴ് രണ്ട് പതിനാല് നമുക്കറിയാം ഏഴ് പതിനാല് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇങ്ങനെ പോവാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇങ്ങനെ അവസാനം വരെ പോവാണ് ചെയ്യുക ചില കുട്ടികൾ അവസാനം വരെ എഴുതാൻ മടിയായിരിക്കും സാറല്ല നമുക്ക് അവസാനം വരെ ഏതൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്പർ ഏഴാണെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഏഴിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എത്രയാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് പൂജ്യം ഒന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് റിമൈൻഡർ എത്രയാണ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് റിമൈൻഡർ രണ്ടാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ നമ്പർ നമ്പർ ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാ റിമൈൻഡർ ടു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും എന്ത് കൂട്ടി കൊടുക്കുക രണ്ട് കൂട്ടുക അപ്പോൾ അടുത്ത് ആദ്യം നമ്പർ ഒമ്പത് വരും രണ്ടാം നമ്പർ പതിനാറ് വരും മൂന്നാം നമ്പർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരും നാലാം നമ്പർ മുപ്പത് വരും മുപ്പത്തി ഏഴ് വരും ഇങ്ങനെയാണ് ആ സീക്വൻസ് പോവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ വേണ്ട സീക്വൻസ് ഏതാണ് ഈ മുകളിലത്തെ സീക്വൻസ് ആണോ താഴത്തെ സീക്വൻസ് ആണോ താഴത്തെ സീക്വൻസ് ആണ് കാരണം ഈ സംഖ്യയാണ് റിമൈൻഡർ രണ്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഈ മുകളിലത്തെ സീക്വൻസും വായിച്ചു നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സീക്വൻസ് ഇതാണ് പക്ഷേ ഈ
രണ്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഫ്രീക്വൻസിലെ അവസാന സംഖ്യ വരുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നൂറെന്ന് പറയാം പക്ഷേ നൂറെന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ല കാരണം എന്താ നൂറൊരു ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പറാണ് ഒരു മൂന്നക്കമുള്ള സംഖ്യയാണ് അപ്പം നൂറ് പറ്റില്ല അപ്പം നൂറിൻ്റെ തൊട്ട് പിറകിലെ സംഖ്യയാണ് പറ്റുക നൂറിൻ്റെ തൊട്ട് പിറകിലെ സംഖ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണോ ഇതിൽ ഹരിക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ആ സംഖ്യയായിരിക്കും കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയി വരുന്നത് എത്രയാണ് ഈ സംഖ്യയിൽ ഹരിക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ നല്ല തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പതിനാറ് കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കഴിഞ്ഞ് മുപ്പത് ഏഴ് ഏഴ് വെച്ചാൽ കൂടുന്നതല്ലേ നമുക്ക് ഈ നൂറെന്ന സംഖ്യ പറ്റൂല അപ്പോൾ തൊട്ട് ബാക്കിലെ സംഖ്യയല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നൂറിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കിലെ സംഖ്യ ഏഴ് കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നൂറ് ഏഴ് കുറച്ച തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് അപ്പം നമുക്ക് ആ സീക്വൻസ് കിട്ടി പതിനാറിൽ തുടങ്ങുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ അവസാനിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് നേരത്തെ പഠിച്ചത് എന്നെ കാണാൻ ലൊക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് പഠിച്ചു എങ്ങനെയാണ് എന്നെ കാണാൻ ലൊക്കേഷൻ എൻ ഇസിക്കൽ ടു അവസാന സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ആദ്യ സംഖ്യ കുറയ്ക്കുക തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മൈനസ് പതിനാറ് എന്നിട്ട് അതിന് എന്ത് ചെയ്യുക കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ആ കിട്ടിയ ഉത്തരത്തിന് ഒന്ന് കൂട്ടുക ആ കിട്ടിയ ഉത്തരത്തിന് ഒന്ന് കൂട്ടുക അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിന് പതിനാറ് കുറച്ചാൽ എത്രയാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിന് പത്ത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എൺപത്തി മൂന്ന് എൺപത്തി മൂന്ന് ആറ് കൂടി കുടിക്കുമ്പോൾ എഴുപത്തി ഏഴ് എഴുപത്തി ഏഴ് ഹരിക്കണം ഏഴ് പ്ലസ് എത്രയാണ് ഒന്ന് അപ്പോൾ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് എഴുപത്തിന് ഏഴ് കൂടെ അരിച്ചാൽ പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് സമം പന്ത്രണ്ട് അതായത് ഈ സീക്വൻസിൽ ഈ ഒരു ഹരിതമായിട്ട് സീക്വൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ശ്രേണിയിൽ ആകെ എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് സംഖ്യകളാണ് ആകെ ഉണ്ടായിരിക്കുക നമുക്ക് എഴുതി നോക്കിയാൽ മതി പതിനാറ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അങ്ങനെ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വരെ എഴുതി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു സീക്വൻസിൽ ആകെ എത്ര സംഖ്യകളേ ഉള്ളൂ പന്ത്രണ്ട് സംഖ്യകളേ ഉള്ളൂ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ലൊക്കേഷൻ ആണിത് ലൊക്കേഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എൻ ഇ സിക്കൽ ടു എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് വൺ ബൈ ഡി പ്ലസ് വൺ ആണ് ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇതിന് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എത്രയാണോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ ഈ റിമൈൻഡറിനൊക്കെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയി എടുക്കാറുണ്ട് അതൊന്നും നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം ആക്കണ്ട എത്രയാണോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് അതാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് പിന്നെ ആദ്യ സംഖ്യ അവസാന സംഖ്യ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അത് മാത്രമേ ഇതിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറയാനുള്ളൂ പക്ഷേ അത് സിമ്പിൾ ആണ് താനും അപ്പോൾ അതൊന്ന് നല്ലോണം ചെക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെയും ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെയും പേജിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതുകൂടി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക താ